അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലിലിയ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കൃപ മതി ലോഹയ്ക്ക് ഹോവിടെ കൃപ ലഭിച്ചു അപ്പോസിന പവലോസിന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു മറിയയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു യേശുക്രിസ്തിന്റെ കത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മക്കൾക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു ഹാലേ ലുരിയ അതിശയകരമായി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ള ഗർഭയം ആ പാട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാവുന്നു തിരുവചന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നിർവഹിക്കാൻ പോകയാവുന്നു അതിന് മുമ്പായി തിരുവചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടേണ്ടതിന്റെ ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് വചനത്തിലെ വിലേറിയ അലലിയ സത്യങ്ങൾ മർമ്മങ്ങൾ പൊരുളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല അധ്യാപകനായി നല്ല ടീച്ചറായി ഈ രാത്രി പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകൃപയധികമായി പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദവർത്തി ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ ോട്ടോത്രോടെ അറിയിപ്പാൻ നല്ല സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ സംഭവങ്ങളെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഓരോ നിമിഷടികളെ അത്ഭുതകരമാതിശേരമായി നടത്തുന്ന വഴികൾക്കായി സ്തോത്ര കർത്താവെ ഇവിടുത്തെ കരങ്ങളിലെ കടികളെ ഓരോരുത്തരെ സമ്പൂർണമായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുമായി കർത്താവെ അവിടുത്തെ പാതപിടുത്തിൽ അവിടുത്തെ മക്കളായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുന്ന് കർത്താവെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി കർത്താവിന്റെ പാതപിടുത്തിലേക്ക് വരുന്ന കർത്താവെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഈ മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യോടന്തം ദൈവത്തിലെ വർഷത്താൽമാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലേലിയ ഹാലേലിയ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാനടികൾക്കിടയായ കർത്താവെ ഹാലേലിയ ദേവദാസി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലേലിയ ഹാലേലിയ കർത്താവ് ഏടിങ്ങൾ വീണ്ടും ദൈവജനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ ദാസനെ കർത്താവിന്റെ വരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ശരീരത്തിലോ ആത്മാവിലോട് വിലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ വചനം പഠിപ്പിപ്പിയാൽ ഏറിയ കൃപകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മ നിറവെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവെ ദാസനെ എവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ വചനം കേൾക്കുന്ന അടിയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിപ്പാൻ അടിങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തെ അടിങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പതറിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അടികളെ പിടിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധി ഏകാഗ്ര ചിത്തയോട് ടികൾക്ക് കൃപ നാട്ടു കർത്താവെ ഹല്ലേലിയ ഹല്ലേലിയ അല്പസമയം പാതപിടത്തിലെ കടികളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുക്കുന്ന കൃപയോട് കേൾക്കണം പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർമാനം യുവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അഭിഷേകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ് എല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വേഗം വരുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായിട്ട് നാം ഹോശയ പ്രവചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു ഈ ആഴ്ചയിലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ അവസാന വാക്യമാകുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വരെ വായിക്കണം പത്താം വാക്യം വായിക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ അവരുടെ മക്കളോട് കരണം കാണിക്കുകയില്ല അവർ പരസ്യത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളല്ലോ അവര് അവളു അവരുടെ അമ്മ പരസ്യം ചെയ്തു അവരെ പ്രസവിച്ചവൾ ലജ്ജ പ്രവർത്തിച്ചു എനിക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും ആട്ടുരോമവും ക്ഷണവും എണ്ണയും പാനീയവും തരുന്ന എന്റെ ജാറന്മാരുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 
നിന്റെ വഴിയെ മുള്ളുകൊണ്ട് വേലി കെട്ടി അടയ്ക്കും അവൾ തന്റെ പാതകളെ കണ്ടെത്താതെ വണ്ണം ഞാനൊരു മതിലുണ്ടാക്കും അവൾ ജാരന്മാരെ പിന്തുടരും എങ്കിലും അവരോടൊപ്പം എത്തുകയില്ല അവൾ അവരെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല താനും അപ്പോൾ അവൾ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകും ഇന്നത്തേക്കാൾ അന്ന് എനിക്ക് ഏറെ നന്നായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയും അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞു എണ്ണയും നൽകിയത് നൽകിയതും വാലിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അവളുടെ വെള്ളിയും പൊന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഞാൻ എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്ത് എന്റെ ധാന്യവും തൽസമയത്ത് എന്റെ വീഞ്ഞ് ഞാൻ മടക്കിയെടുക്കുകയും അവളുടെ നഗ്നത മറക്കേണ്ടതിന് കൊടുത്തിരുന്ന എന്റെ ആട്ടിൻരോമവും ക്ഷണവും ഞാൻ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവളുടെ സകല സന്തോഷത്തിനും സകല സന്തോഷവും ഉത്സവങ്ങളും അമാവാസിയും ശപത്തുകളും അവളുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കും ഇതെന്റെ ജാരന്മാർ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ മുന്തിരിവള്ളികളെയും അത്തുവൃക്ഷങ്ങളെയും ഞാൻ നശിപ്പിച്ച് കാടാക്കും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അവയെ തിന്നുകളയും അവൾ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാണിച്ച് കുണുക്കും ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ അലങ്കരിച്ച് തന്റെ ജാരന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞ നാളുകളെ ഞാൻ അവരോട് സന്ദർശിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടിയെന്ന് അവളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളെയും പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായ അഹോ താഴ്വരെയും കൊടുക്കും അവൾ അവിടെ അവളുടെ യമരാം കാലത്തെന്ന പോലെയും അവൾ മിശ്രയം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന നാളിൽ എന്ന പോലെയും വിധേയാവും അന്നാളിൽ നീ എന്നെ ബാലി ഉടേവനെ എന്നല്ല ഈശി ഭർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളെ അവൾ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും ഇനി ആരും അവയെ പേര് ചൊല്ലി സ്മരിക്കുകയും ഇല്ല അന്നാളിൽ ഞാൻ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളോടും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോടും നിലത്തിലെ ഇഴജാതികളോടും ഒരു നിയമം ചെയ്യും ഞാൻ വില്ലും വാളും യുദ്ധവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കി അവരെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കും ഞാൻ നിന്നെ സദാകാലത്തേക്കും എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും അതെ നീതിയോടും ന്യായത്തോടും ദയയോടും കരുണയോടും കൂടെ നിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും നീ യഹോവെ അറിയുകയും ചെയ്യും ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും എന്ന് യഹോവ അള്ളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആകാശത്തിന് ഉത്തരം നൽകും അത് ഭൂമിക്ക് ഉത്തരം നൽകും ഭൂമി ധാന്യത്തിനും വീഞ്ഞിനും എണ്ണയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകും അവ ജസ്രിയിലിനും ഉത്തരം നൽകും ഞാൻ അതിനെ എനിക്കായി ദേശത്ത് വിതയ്ക്കും കരുണ ലഭിക്കാത്തവളോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും എന്റെ ജനമല്ലാത്തതിനോട് നീ എന്റെ ജനമെന്ന് ഞാൻ പറയും നീ എന്റെ ദൈവമെന്ന് അവരും പറയും സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ സന്നിധി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ മക്കൾ അവിടെവിടെയായി ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൃപ അവിടുത്തെ മക്കളുടെ മേൽ ചൊരിയും മാറാകണമേ വേണ്ടുമണ്ണം അവിടുത്തെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഉയരത്തുനിന്ന് അവിടുത്തെ ദിവ്യ ആത്മാവിനാൽ ഏഴയുടെ മേൽ നൽകുമാറാകണമേ അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള കൃപയും ഏഴയുടെ മേൽ ചൊരിയുകയും അങ്ങനെ തിരുനാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മഹിമപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ വചന കേൾവിയിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ സമൃദ്ധിയുണ്ടല്ലോ സമർപ്പണമുണ്ടല്ലോ ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ രാത്രിയിൽ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കണമേ അവിടുത്തെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം നൽകുന്നു സകലവും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് തന്നെ മഹത്വമായിരിക്കട്ടെ ഈ സുരക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഹോസിയ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആരംഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇന്നും തുടർമാനമായി ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് 
വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിപ്പാണ്ടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയായി രണ്ട് ഡിവിഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് അത് നാം ഒന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെ ആ ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായ ഒരു പാവിയെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വിശേഷാൽ ഇവിടെ ഹോസയുടെ ഭാര്യയാകുന്നതായ ഗോമർ പാപത്തിൽ വീണുപോയതിനാൽ പരസംഗത്തിൽ വീണുപോയതിനാൽ അവൾ ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അത് ഇസ്രയേലിനെ ഒരു നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വരെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഉദ്ധാരണമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഗോമറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഹോശയുടെ പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഗോമ ഹോശയ പ്രവാചകന്റെയും ഗോമറിന്റെയും മക്കൾ ദൈവം കൃപാലുവാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വരെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഗോമർ പറയുന്നതായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വരെ ഹോസിയ പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഒരാത്മീക വീക്ഷണത്തിൽ തിയോളജിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു തകർന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അളുലിയ ഏറ്റവും തകർന്ന ആ കുടുംബ ജീവിതത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹോസിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൻ അളുലിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത തീരുമാനവും അളുലിയ ആ ഗോമറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത ഉടമ്പടിയുമാണ് അളുലിയ ഈ ഗോമറിനെ അടിമച്ചന്തയിൽ പോയി മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി തീർന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടികളുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ കഠിന കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ശോധനയിലും നമ്മെ നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ സത്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ പോയാലും ആളുകളെ സ്തോത്രം അന്ത്യം വരെയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രമാണം ഹോസിയ പ്രവചനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സമർപ്പണം എത്ര ആ ഭയത്തോടും എത്ര ആ ദൈവ കൃപയുടെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ വേണം ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ വളരെ പഠിക്കേണ്ടതായ അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഹാലുലിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഹാളുലിയ രണ്ടാം വാക്യം ഹാളുലിയ സ്തോത്രം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഞാൻ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലുലി ആദ്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം വ്യവഹരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടെ വ്യവഹരിപ്പീൻ എന്ന ഇവിടെ ഹോസിയ പ്രവാചകൻ അളുലിയ സ്തോത്രം തന്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോടെ അളുലിയ ഗോമറിന്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നാം വ്യവഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടെ വാദിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കേസ് കൊടുപ്പിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് തന്റെ അമ്മയോടെ അമ്മയോട് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലീഡ് വിത്ത് യുവർ മദർ പ്ലീഡ് for she is not my wife that's what hosea is telling to his children all moonu kunnungalodum parayunnade hosea idu parayiyane 
നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടെ ഗോമരനോടെ പ്ലീഡ് ചെയ്യുക യാചിക്കുക എന്താണ് യാചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് ഈ ദുഷിച്ച വഴിയിൽ പോകരുത് ആളുലിയ ഈ കുടുംബ ജീവിതം തകർത്ത് ഓടിപ്പോകരുത് എന്ന് ആളുലിയ ഈ മക്കൾ ആളുലിയ മാതാവിനോട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തോടെ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ആളുലിയ ഭർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യ വേറിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ അമ്മയോട് പ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുലിയ യാചിക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലലിയ സ്തോത്രം എത്ര ഹൃദയ വേദനയാണ് ഒരു പിതാവിന് ഒരു ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഈ വേദവാക്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇസ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ come back to the lord adana namukke kaanuvanayittu sadikkunnathu hallelujah talamuragal hallelujah stotra maadavidakalode devathinge leke madangi veriga ennulla doodane ee randam vakyathil ninnu namukke lebhyamaagendathinte adinte dharmigamaayi artham israel devathe vittu pogumbol hallelujah stotra yehovayude bhariyaguna israel hallelujah stotra sinai malayil vache aa israelinne യ ദൈവം സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ആളുലിയ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ ആളുലിയ കൽപ്പനകളിൽ കൂടെ മോശൈക പ്രമാണങ്ങളിൽ കൂടെ ഉടമ്പടിയിൽ കൂടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായ ഇസ്രയേൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദേശത്തേക്ക് ദൈവം അവർക്ക് ദാനം നൽകിയ ദേശത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ അധർമ്മവും ദുഷ്ടതയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അലുലിയ ദൈവികമായ വിവാഹ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ദൈവികമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് കണ്ട തലമുറ അലുലിയ ഇസ്രയേലിനോട് പറയുകയാണ് അലുലിയ സ്തോത്രം പുരോഹിതന്മാരെ അലുലിയ പ്രവാചകന്മാരെ അലുലിയ സ്തോത്രം രാജാക്കന്മാരെ അലുലിയ പ്രഭുക്കന്മാരെ മടങ്ങി വരുവീൻ മടങ്ങി വരുവീൻ എന്നുള്ള ദൂതാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വേദത്തിൽ അനേക തെളിവുകൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാലനായ യോശിയാവെ ഹലലിയ സ്തോത്രം അവസാന രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശൂരത പ്രവർത്തിച്ചതായ യോശിയാവെ ഹലലിയ സ്തോത്രം തന്റെ അലലിയ തീര ബാലനായിട്ടാണ് താനെ താനെ രാജാവായത് ആ രാജാവായ സന്ദർഭത്തിൽ ജനത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈവൻ വടക്കേ ദേശത്തെ കൂടെ പോയി മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം അലുലിയ ഇരമ്യാവെ പറയുന്നു ഞാൻ ബാലനാണ് അലുലിയ സ്തോത്രം എനിക്ക് പ്രവചിക്കുവാൻ അറിയത്തില്ല അലുലിയ വേറൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാക ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വേർതിരിച്ചു അലുലിയ നീ ബാലൻ എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ നിന്റെ അധരത്തിൽ തരുന്ന ആലോചനകൾ ജനത്തിന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരമ്യാവിനെ ദൂത് കൊടുത്ത ബാലനായ ഇരമ്യാവെ മാനസാന്തര ദൂത ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് നാൽപ്പതിൽ പരം വർഷത്തോളം അലുലിയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അലുലിയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അലുലിയ സ്തോത്രം യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഇസ് കോളിംഗ് ദ ഓൾഡർ ജനറേഷൻ ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ലോഡ് അലുലിയ സ്തോത്രം അലുലിയ എന്ത് ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അലുലിയ സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലിയാണ് ഗോമറിന്റെയും ഹോശിയയുടെയും ജോലിയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവിക ിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അലുലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ അലുലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയ ഇസ്രയേലിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ബാലന്മാരെ ശിശുക്കന്മാരെ ആണ് ദൈവം കരത്തിലെടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അലുലിയ സ്തോത്രം ഹോശന്ന സന്ധ്യയിൽ അലുലിയ സ്തോത്രം കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് എരുസലേമിലേക്ക് അലുലിയ സ്തോത്രം കടന്നു വരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ അലുലിയ സ്തോത്രം അലുലിയ ശിശുക്കളും അത് എളിയവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ 
അളലുയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അളലുയ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബേബ്സ് കംസ് ദ പ്രൈസസ് അളലുയ ശിശുക്കളുടെയും മുല കുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ ദൈവം ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അളലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായ എളിയവരെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അളലുയ സ്തോത്രം എന്താണ് ഈ രണ്ടാം വാക്യം വീണ്ടും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം തിരിഞ്ഞ ശിശുക്കളെ പോലെ ആയില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും ഈ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വളരെ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ അങ്ങനെ ഹാലലുയ മടങ്ങി വരുവാൻ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഒരു യാചനയോടുകൂടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും മടങ്ങി വരാതെ ആളുലിയ ഏറ്റവും അധമമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദേവദാസി ആയിട്ടുള്ളതായ പരസംഗ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നു താണു പോയതായ ഗോമരനെ വരുവാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെ ഇൻഫാക്ട് ഈവൻ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാളുലിയ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഹാളുലിയ സ്തോത്രം ആദ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ കരുണ കാണിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അളലുയ സ്തോത്രം ഇവിടെ അളലുയ സ്തോത്രം നാലാം വാക്യവും അളലുയ സ്തോത്രം വളരെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു വാക്യമാണ് അളലുയ ഞാൻ അവളുടെ മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കയില്ല അവർ പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളല്ലയോ അളലുയ സ്തോത്രം ഈ വാക്യമാണ് അളലുയ പല വേദവിദ്യാർത്ഥികളും ഹോശയുടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹോശയുടേതായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായത് അളലിയ സ്തോത്രം നാം ശരിക്കും ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ അളലിയ സ്തോത്രം ഹോശയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അളലിയ സ്തോത്രം ഐ പേഴ്സണലി തിങ്ക് ദ ഗേൾ രണ്ടാമത്തെ മകളാകുന്ന പെൺകുഞ്ഞ് അല്ല എന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം അളലിയ ഐ പേഴ്സണലി തിങ്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അളലിയ സ്തോത്രം ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടുന്നു അളലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ അളലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അളലിയ സ്തോത്രം കരുണ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായ മക്കളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ റീസൺ ആരാണ് അളലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇസ്രയേലാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വരുന്ന ന്യായവിധിയുടെ കാരണം അളലിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേലിനെ ഭരിക്കുന്നതായ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളതായ പുരോഹിതന്മാർ അളലിയ അവരെ ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ അവരോട് അളലിയ ദൈവീക ഉപദേശം അല്ലാത്ത ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അളലിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേലിലെ ബിസിനസ്സുകാർ ഇവരൊക്കെയാണ് അളലിയ സ്തോത്രം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്നും സാധുക്കളായ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഭയത്തോടും എത്ര വിറയലോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളാകുന്ന നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുപ്പിച്ച് ദൈവീക കരുണ ആറാം നാലാം വാക്യത്തിൽ കരുണ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ റീസൺ അളുലിയ സ്തോത്രം അധമമായി ജീവിക്കുന്ന മാതാവ് ഇസ്രയേലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അളുലിയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അളുലിയ സ്തോത്രം നാം മുഖാന്തരം അളുലിയ ഒരു അടുത്ത ജനറേഷനെ അളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടായിരിക്കണമെന്നില്ല നാം പോകുന്ന ചർച്ചിലും അളുലിയ നാം ആയിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിലും നാം മുഖാന്തരം അളുലിയ സ്തോത്രം ഒരു ദുഃഖമോ ഒരു പ്രയാസമോ ഉണ്ടാകാതെ എന്റെ ജീവിതം മുഖാന്തരം അളുലിയ സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിങ്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ദൂത് ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുവാനും തക്ക ഒന്നും ഇടയായി തീരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അളലിയ സ്തോത്രം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അളലിയ ഗോമറിന്റേതായ ദുഷ്ട ജീവിതം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അളലിയ സ്തോത്രം അളലിയ അവൾ പറയുന്നതായി അവളുടെ ചിന്ത അളലിയ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അളലിയ എനിക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും ആട്ടുരോമവും ക്ഷണവും എണ്ണയും പാനീയവും തരുന്ന എന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇതാണ് അവളുടെ ചിന്ത അളലിയ സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതായ ദൈവമക്കളുടേതായിട്ടുള്ളതായ വീഴ്ചയാണ് ഈ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ സമയം 
പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ യസോത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന പോഷത്തങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ ധാടിമാടികളുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ലോകക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും വേണ്ടിയുള്ളതായ ആർത്തിയൊക്കെ ആളുകൾ ഈ സ്തോത്രം പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ കർത്താവ് ആളുകൾ അവരോട് പറയുന്നതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആളുകൾ ഈ സ്തോത്രം അവൾക്ക് എട്ടാം വാക്യം അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നൽകിയതും ബാലിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അവളുടെ വെള്ളിയും പൊന്നും അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഞാനെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല അവളുടെ ചിന്ത ഗോമരന്റെ ചിന്ത അവളുടെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അവൾ മോശമായി ജീവിക്കുന്ന ജാരന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നന്മ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവളോട് പറയുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട് ഗോമരെ നീ ഭോഷയാണ് അള്ളുലിയ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ആ നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ നിനക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം തന്നതുകൊണ്ടാണ് നീ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് നീ ബാലിന്റെയും അശേര പ്രതിഷ്ഠയുടെയും പിന്നാലെ പോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഗുണപാഠമായിട്ട് ആളുകൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് തുടർമാനമായി നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിലൊക്കെ എട്ടാം വാക്യം കൂടെ അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകും എട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ദൈവമാണ് സകല നന്മയുടെയും ഉറവിടം നമ്മുടെ ജോലിയുടെ അനുഗ്രഹം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭവനം നമ്മുടെ പാർപ്പിടം നാം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ വാഹനം നമ്മുടെ തലമുറകൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായി ഒന്നും നൽകുക ഒന്നും പറയുവാനായിട്ടില്ല ആളുകളുടെ സ്തോത്രം നെമുക്കദനേശ്വർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതായ മഹതിയാ ബാബിലോ അല്ലയോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ കാളയെ പോലെ പുല്ലു തിന്നുന്നവനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു മൃഗമായി മാറ്റപ്പെട്ടു അള്ളുകളിയ ഒരു മൃഗ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മൃഗത്തെ പോലെ മനുഷ്യനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവത്തെ വിട്ടുള്ളതായ ചിന്ത ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ അധപ്പതിച്ച് കഴിയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ ഏതോ മിടുക്കുകൊണ്ട് അവരുടെ ഏതോ കഴിവുകൊണ്ട് അവരുടെ ഏതോ പ്രതാപം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതായ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ആളുകളിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആളുകളിയ സകലത്തിലും കർത്താവിനെ സ്തുതി കരയറ്റുവാൻ അഞ്ചാം വാക്യവും എട്ടാം വാക്യവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയായി തീരും ഗോമരന് അത് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതായ അവളൊരു ഭോഷയായി മാറ്റപ്പെട്ടു അള്ളു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു ഗുണപാഠം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ സ്പൌസ് ഹൂവർ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ആളുകളെ ആ ഓ ഫോഷനായോ ഫോഷയായോ ആ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനനായോ ബലഹീതയായോ ആ ആയിപ്പോയാലും ഹലുലിയ അവരെ താങ്ങി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ട ജോലി സ്പൌസിന്റെ ആണ് മറ്റേ സ്പൌസിന്റെ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഹോഷയായി തീർന്ന ആ ഗോമരിനെ ആളുകളെ സ്തോത്രം ഹോഷിയ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇൻഫാക്ട് പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വരെ ഗോമരിന്റെ യഥാസ്ഥാനമായി നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അളുലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ അളുലിയ സ്തോത്രം നാം ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ചിന്തിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ നാം അതേ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആളുകൾ സ്തോത്രം ആറാം വാക്യം മുതൽ പതിനാലാം വാക്യം വരെ മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് 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 എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആളുകൾ സ്തോത്രം ആറാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വഴിയെ മുള്ളുകൊണ്ട് വേലി കെട്ടി അടയ്ക്കും അവൾ തന്റെ പാതകളെ കണ്ടെത്താതെ വണ്ണം ഞാനൊരു മതിലുണ്ടാക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒമ്പതാം വൈക്യം അത
തൽക്കാലത്ത് എന്റെ ധാന്യവും തൽസമയത്ത് എന്റെ വീഞ്ഞും ഞാൻ മടക്കിയെടുക്കും അവളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കേണ്ടതിന് അലലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ കൊടുത്തതായ അലലി ആ നഗ്നത മറയ്ക്കേണ്ടതിന് കൊടുത്തിരുന്ന എന്റെ ആട്ടിൻ രോമവും ക്ഷണവും ഞാൻ എടുത്തു കളയും എന്നെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ അതുകൊണ്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിലാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവളോടെ ഹൃദ്യമായി ഇടപെടും ഏതുകൊണ്ട് രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ആളുകൾ അധമമായി ജീവിക്കുന്നതായ ആ ദുഷിച്ച അവസ്ഥ കൊണ്ട് ആളുകൾ എ പ്രോഡിക്കൽ വൈഫ് എന്നാണ് ആളുകൾ ഗോമരനെ പറ്റി ഭൂരിപക്ഷ വേദവിദ്യാർത്ഥികളും എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആളുകൾ മുടിക്കുന്നതായ ഒരു ഭാര്യ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ ആ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മുടിയനായ പുത്രനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പുത്രൻ മടങ്ങി വരേണ്ടതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ പിതാവിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൊസിയ പ്രവചനത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ മുടിയായ ഒരു ഭാര്യയെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആക്ച്വലി വി നീ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് മുടിയനായ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയായ ഒരു സ്പൌസിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആ സ്പൌസിനെ മടക്കി ലഭിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ മറ്റ് ഇണയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ ഹോസിയ പ്രവചനം യഥാർത്ഥമായി വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നോട്ട് ഈവൻ തിങ്ക് ഇൻ എനി വേ ഇൻ എനി മാറ്റർ ഫോർ എ ഡിവോഴ്സ് ഒരു സപ്പറേഷനോ ഒരു ഡിവോഴ്സിനോ ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബവും ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇത്രയധികം അധമമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കുടുംബവും പോയിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നതായ ഒരു ചൂടായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡിവോഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിവാഹ ബന്ധത്തിന് ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് അളലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ നോക്കൂ അളലിയ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തനായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ കുഴിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച് ജനിച്ചു വളർന്ന് ദൈവഭയത്തിൽ വളർന്നതായ ഒരു ഭക്തൻ കടന്നു പോകുന്ന കഷ്ടതയുടെ കഠോരത അളുലിയ സ്തോത്രം നാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നോട്ട് ഈവൻ നോട്ട് ഈവൻ ഹി തോട്ട് അബൌട്ട് എ ഡിവോഴ്സ് ഒരു ഒരു വിവാഹമോചനത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എറ്റ് ഹീ ഈസ് ട്രൈയിങ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഹീ ഇസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു ബ്രിങ് ഇയർ ബാക്ക് ടു ഹിസ് ഹൗസ് അലലുയ ഇത്ര അധമമായ അവസ്ഥയിൽ പോയിട്ടും അവളെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വൈസ് വേസ് വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾസോ ഹളലുയ സ്തോത്രം ഇതായിരിക്കണം എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഹളലുയ സ്തോത്രം ഒരു ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ചിന്ത നോ മാത്രം ഹളലുയ സ്തോത്രം ഹളലുയ എന്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയോടു കൂടെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വി നീ ടു ടീച്ച് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഹളലുയ ദീസ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇൻ ടു ദയർ ഹാർട്സ് സോ അവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ആയി തീരണം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ ഗോ ലിൽ മോർ ഡീപ്പ് ഹാളിയ ഇസ്രയേലും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉടമ്പടി കുറെ കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതിന്റെ ആത്മീക അർത്ഥവും അർത്ഥ സാര്യവും സാരവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അളുലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ വി നീ ടു ഹാവ് സച്ച് എ ഡിസിഷൻ അളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അളുലിയ സ്തോത്രം നാം അത്ര ആ ധന്യത വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായി ആളുലിയ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആളുലിയ അതുകൊണ്ട് ആളുലിയ സ്തോത്രം ആറാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ വഴികളെ മുള്ളി വേലി കൊണ്ട് അടയ്ക്കും അളുലിയ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒരു മതിൽ ഇസ്രയേലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിക്കുകയാകുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ആരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിനു പോയോ അവർ തന്നെ അവരെ അടിമകളാക്കി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വടക്കേ ദേശം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അശൂരിനോടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധത്തിന് പോയത് അശൂരുമായിട്ട് ബന്ധം കൂടി അളുലിയ തെക്കേ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അളുലിയ ദൈവവചനത്തിൽ പല തെളിവ
ഏത് ലോക ശക്തിയുമായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ബന്ധം കൂടിയോ ആ ലോകശക്തി തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഈ ഇസ്രയേലിനെ അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയത് രണ്ടാമത് തെക്കേ ദേശത്തേക്ക് നോക്കുക തെക്കേ ദേശത്തിന്റെ ഉത്തമ സഖികളായിരുന്നു ബാബിലോണിയർ ആളുകൾ ഈസിയാവും ആളുകൾ ഈ അസ്തോത്രം ആ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലും വളരെ വ്യക്തമായി ഹിസ്കിയാവിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതായ പോഷത്വത്തെ പറ്റി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആലയത്തിലെ നന്മയും ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ബാബേലിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വ്യക്തികളെ കാണിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇസ്കിയാവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന് ഗിഫ്റ്റുമായി വന്നവരെ ആലയത്തിന്റെ നന്മയൊക്കെ കാണിച്ചു അവർ പോയതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പോഷത്തുമാണ് ചെയ്തത് ആലയത്തിലെ നന്മ ഈ ബാബിലോണിയരെ കാണിച്ചോ ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു ഈ ബാബേലിയർ തന്നെ ആലയത്തെ നശിപ്പിച്ച് അതിലെ പൊന്നും വെള്ളിയും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം വരുന്നു എന്ന് അല്ലെ ഇസ്കിയാവിനോട് ദൂത് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആളുകളെ തെക്കേ ദേശം ബാബേല്യരോട് കൂടുതൽ ബന്ധം കൂടി അവർ ബന്ധം കൂടുന്നതിന് ലോകപ്രകാരം റീസണിങ് ഉണ്ട് റീസണിങ് ഇല്ലാതല്ല അവർ ബന്ധം കൂടുന്നത് വളരെ ലോക ബുദ്ധിയിലാണ് ഈ വടക്കേ ദേശവും തെക്കേ ദേശവും ഒക്കെ ബന്ധം കൂടുന്നത് അന്നത്തെ വലിയ ശക്തിയാണ് അശൂര്യർ അശൂര്യരുമായിട്ട് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് ആണ് വടക്കേ ദേശവുമായിട്ട് ബന്ധം കൂടിയത് ആ തെക്ക് അശൂര്യരുമായി ബന്ധം കൂടിയത് എന്നാൽ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അടിമകളാക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് തെക്കേ ദേശം ബാബിലോണിയരുമായിട്ട് ബന്ധം കൂടി എന്തിനാ ആളുകളെ സ്തോത്രം ഈജിപ്റ്റ് വന്ന് ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ ബാബേല്യരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ ദേശത്തെ അശൂര്യർ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ തെക്കേ ദേശത്തെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പൊ ഈജിപ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം കൂടുന്നതാണ് ബുദ്ധി മാനുഷികമായ ബുദ്ധിയിലാണ് അവർ ഈജിപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധം കൂടിയത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അള്ളിയ ഈ ബന്ധം കൂടിയവരിൽ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് വരുവാനുള്ള കാരണം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടവർ അള്ളിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലോകശക്തികളിൽ ആശ്രയിച്ചു ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാണ് എന്നാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല കഷ്ടപ്പാടുകളിലും നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വിശേഷാൽ ഹിസ്കിയാവിനെ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ കൊന്ന ആ അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായ അള്ളിയ ഹിസ്കിയാവാണ് ബാബല്യരുമായി ബന്ധം കൂടിയത് ഈജിപ്റ്റ് തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അള്ളലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അള്ളലിയ ചുചിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ഹിസ്കിയാവാണ് ആ പോഷത്വം ചെയ്യുന്നത് അള്ളലിയ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ രുചിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതായ നാം പലപ്പോഴും ലോകശക്തികളിൽ ആശ്രയിച്ച് അള്ളലിയ സ്തോത്രം ദൈവ ായ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും ആളുകളെ സ്തോത്രം നാം മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ആ ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളിൽ വളരെ തെളിവായി കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എത്ര കാപട്യങ്ങളാണ് എത്ര ദുഷ്ടതയാണ് ക്രിസ്തീയ പേരുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന അനേക കാപട്യങ്ങളും അനേക ദുഷ്ടതകളും ആളുകൾ അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ പേരുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഒരു ഡിനോമിനേഷനെ എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏത് ക്രിസ്തീയ ഡിനോമിനേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആളുകളെ സ്തോത്രം നോക്കൂ ആളുകളെ സ്തോത്രം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അല്പം ഭയമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം ആളുകളെ സ്തോത്രം ദൈവം കെട്ടി അടച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ ദൈവം ആളുകളെ സ്തോത്രം ചിലത് കെട്ടി അടച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്ത് എന്റെ ധാന്യവും തൽസമയത്ത് എന്റെ വീഞ്ഞു ഒക്കെ അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞു ഒന്നാമതായി അളുകളിയ ആ ഈ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതായ ആ വഴിത്തിരിവ് എന്തോ ആവശ്യം വന്നാലും അശൂരിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതായ അതിനെ കർത്താവ് വേലി കെട്ടി അങ്ങ് അടച്ച് അശൂര്യരെ ശത്രുക്കളാക്കി എന്തോ വന്നാലും ഓടി ബാബേലിലേക്ക് പോകുന്നതായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കർത്താവ് വേലി കെട്ടി മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ബാബേലിയരെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റി അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പതാം വാക്യത്തെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ദൈവം അത് ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം ശത്രു മിത്രങ്ങളായവരെ ശത്രു
ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആളുകളെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സ്തോത്രം നാം ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വെക്കും ആളുകളെ സ്തോത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്റെ നന്മകളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പല ലേഓഫിന്റെയും കാരണം ഇതാണ് പലപ്പോഴും പലതിന്റെയും കാരണം ഇതാണ് ദൈവത്തെ ഒന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില പദ്ധതികളാണ് എന്നാണ് ഈ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആളുകളെ സ്തോത്രം രണ്ടാമതായിട്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം പത്താം വാക്യത്തിൽ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ ജാരന്മാർ കാണുക അവളുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ ഹാലുലി അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതായ ഒരു പദം മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഇപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്നതായ പ്രവൃത്തി ഒത്തിരി പറയുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് അടല് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ആളുലിയ സ്തോത്രം വാസ്തവത്തിൽ ബാബേലിൽ പോയ സന്ദർഭം മുതൽ അശൂരിൽ പോയ സന്ദർഭം മുതൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇപ്പോഴുള്ള സന്ദർഭം വരെ ഇസ്രയേലിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ യാഗമില്ല ആളുകളെ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ഉത്സവങ്ങളില്ല ഇവയൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഉത്സവങ്ങളെ യാഗങ്ങളെ ഇവയൊക്കെയും ആളുകളെ എടുത്തു കളയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സഭായോഗത്തിലെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കുക സഭായോഗത്തിന് എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ സഭായോഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നാം മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാൽ ആളുകളിയ നാളെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക ഒറ്റ ഒരുത്തർക്കും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതായ ഒരു നിയമം വരുമ്പോഴാണ് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോയതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ അനുഗ്രഹവും ആ അവസ്ഥയും ആ സന്തോഷവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം നോർത്ത് ആൻഡ് കിങ്ഡം ഹാലുലി അശൂരിലേക്ക് പോയപ്പോഴും സതേൺ കിങ്ഡം ബാബേലിലേക്ക് പോയതായ സന്ദർഭത്തിലും ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വഴി പോകുന്നവർ അളുലിയ ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തിന് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇത് ഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുലിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിച്ചതായ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആ ജീവനുള്ള യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പാപത്തിന്റെ വഴികളിൽ ജീവിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശപത്തുകളെ ലംഘിച്ചതിനാൽ ആളുലിയ ദൈവം ചെയ്ത ന്യായവിധിയാണ് എന്ന് പറയുമെന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആളുലിയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ വഴിയെ പോകുന്നവർ കാണത്തക്കം ആളുലിയ സ്തോത്രം ദൈവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ആളുലിയ സ്തോത്രം ദൈവം ആളുലിയ ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ ആ വ്യക്തിയെ കടത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കി ാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം ആ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു അവളുടെ സന്തോഷവും ഉത്സവങ്ങളും അമാവാസികളും ശപത്തും അവളുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെയാകും ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇതിപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതല്ല ഇനിയും വരും കാലത്തും ഇസ്രയേൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധം കൂടുവാൻ പോകുന്നത് നാം ശരിക്കും ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഒരിക്കലും അവർക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി തിനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ വിൽ ബി വെരി മച്ച് സ്വിക്വേഡ് ആളുലിയ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ായിരിക്കും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത ആളുലിയ മാനുഷികമായ ബുദ്ധിയിലാണ് അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധം കൂടുന്നത് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാനീയ പ്രവചനവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും ഇഷിയ പ്രവചനവും ഒക്കെയും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നെഹസ്കിയ പ്രവചനവും പഠിക്ക സെക്കരിയ പ്രവചനവും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം സത്യം നഗ്ന സത്യമാണ് ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യമുണ്ടായിട്ടും 
ഇസ്രയേൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആളുലിയ ഒരു പ്രോവർബ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആളുലിയ സ്തോത്രം ചരിത്രം അത് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെയും അതിനെ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറയുന്നതായ ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആളുലിയ സ്തോത്രം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആളുലിയ സ്തോത്രം മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്നതായ ചരിത്രം പഠിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടും അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാം പലപ്പോഴും ഭേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നാം വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അതിനകത്തെ ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥമായി ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പൂർണ്ണമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹിതത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആളുകളിലെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിലെ തെറ്റായ ഹിസ്റ്ററി പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ പോയതായ ഈ വ്യഥയൊക്കെ ഇനിയും അവർക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ദേഹാബിൻ ലേണിറ്റ് ഹാളുലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് അവസാനമായി ആ മഹാകഷ്ടതയിൽ യാക്കോവിന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് അവർ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കും ഹാളുലിയ സ്തോത്രം ഇന്നും ഇസ്രയേലിനെ അവർക്ക് ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായ സമൃദ്ധിയോ ആളുകളെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്തതായ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായ സന്തോഷമോ ആളുകളെ ഉത്സവങ്ങളോ അമാവാസികളോ ശപത്തുകളോ വിശേഷ ദിവസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് ആലയമില്ല യാഗമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഈ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഗോമർ ഈസ് ഓൺലി എ ടൈപ്പ് ആളുകളിയ ഹോസിയയുടെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളിയ ഒരു നിഴലു മാത്രമാണ് ഈ വൈഫിൽ കൂടെ ആളുകളിയ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഈ പതിനൊന്നാം വാക്യമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് അവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഗോമരനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ആളുകളിയ ഗോമർ അതിനകത്ത് വളരെ അർത്ഥവത്തായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിനപ്പുറമായിട്ട് ശപത്തുകളെ ആളുകളിയ ഉത്സവങ്ങളെ അമാവാസി ഇവയൊക്കെ എടുത്തു കളയുന്നത് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധം ാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇസ്രയേലിന്റെ പാപങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ആളുകളിയ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവം ആളുകളിയ പരിശുദ്ധനാണ് എന്നാണ് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നത് ആളുകളിയ ദൈവം ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ആളുകളിയ സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഗോഡ് ഡിഡ് ദു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇതുവരെയും ആരും ഒന്നും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹാലുലിയ സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയതായ ഈ രാജ്യം ഇത്ര അധമമായ പാപത്തിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല നോ ബഡി വാണ്ട്സ് ടു സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ കവറിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആളുലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ആളുകളെ ഈ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആളുകളിയ പാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ആളുകളിയ തീർച്ചയായും ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകളിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിസ്സാര കാര്യമല്ല ആളുകളിയ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ഉടമ്പടി ചെയ്ത ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം കഠിന ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ വിടുന്നുവെങ്കിൽ കൃപയാൽ ആളുകളിയ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ച നാം ഓരോരുത്തരും ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ അഗണ്യമാക്കിയാൽ ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഈ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നാം എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയുമെന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാളുലിയ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ ദൈവം അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുലിയ സ്തോത്രം ആ ദേശം മുഴുവനും കാടാക്കുന്നു മുന്തിരി വള്ളികളെയും അത്തിവൃക്ഷങ്ങളെയും ആളുകളെ ഒക്കെയും നശിപ്പിച്ച് കാടാക്കുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അവയെ തിന്നുകളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോമർ ഗോമറിനെ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നത് ആളുകളിയ ദൈവം ഹോശിയെ ആളുകളിയ ഗോമറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തന്നെ കാരണമായത് ദൈവന്റെ ഒന്നാം
ആ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഹളുലിയ സ്തോത്രം ഗോമറ മാറിപ്പോയിട്ടും ഹളുലിയ ഹോശയ്ക്ക് മാറുവാനൊക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഹളുലിയ ഹീ ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗാഡ് ടു മാരി ദാറ്റ് വുമൺ ഹളുലിയ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗോമ ഹോശയ്ക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹളുല ഇവിടെ ഹളുലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അട്ടിവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെർട്ടൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹളുലിയ സ്തോത്രം ആ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൾ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാണിച്ച് കുണുക്കും ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് തന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പിന്തുടർന്നത് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞ നാളുകളെ ഞാൻ അവളോട് സന്ദർശിക്കും എന്ന് യഹോവിടെ എറളപ്പാട് ഹളുലിയ ദീസ് ആർ ദ വിസിറ്റേഷൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഹളുലിയ സ്തോത്രം ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അവർക്ക് രാജ്യം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ തന്നെയും ഇനിയും ഹലുലി ജാതികളുടെ കാലം ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല ജാതികളുടെ കാലം തീരുന്നതുവരെയും അളുലിയ സ്തോത്രം അവസാനമായി എതിർക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് വരെയും അളുലിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ കഠിന ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അളുലിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ അളുലിയ രാജ്യത്തെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം വാഗ്ദത്തദേശത്തെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം അളുലിയ ചെയ്തതായ പാപങ്ങളുടെ പട്ടികകളാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അതുകൊണ്ടൂടെ പറയുവാൻ മാത്രമേ എന്റെ മുമ്പിൽ സമയമുള്ളൂ ഹളുലിയ ബാക്കി സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഹളുലിയ സ്തോത്രം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഹളുലിയ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ഹളുലിയ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വരെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് വായിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി നോൺ വേഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ and maybe we can get into the third chapter i do not know but i am sure uh, i'm i'm thinking hopefully i'm thinking we can finish uh, uh, the second chapter randam athiyam ഇതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് ഹളുലിയ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹളുലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവളെ ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഹളുലിയ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടുവിധ സന്ദർശനങ്ങളുണ്ട് നന്മയ്ക്കായുള്ള സന്ദർശനം തിന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള സന്ദർശനം അളുലിയ ബേദലഗേമിനെ യഹോവയായ ദൈവം സന്ദർശിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നവോമിയും ജൂത്തും അളുലിയ മോവാബിൽ നിന്നും ബേദലഗേമിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നന്മയ്ക്കായുള്ള സന്ദർശനമായിരുന്നു അളുലിയ നമ്മുടെ സന്ദർശനമൊക്കെയും നന്മയ്ക്കായിരിക്കണം അളുലിയ മറിയയെ യഹോവയായ ദൈവം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്നനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടുവിധ സന്ദർശനമുണ്ട് ഹാളുലിയ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർശനം നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഹാളുലിയ ന്യായവിധിയുടെ സന്ദർശനമാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹാളുലിയ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആളുലിയ സ്തോത്രം സകല നന്മയും ആളുലിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ താടി മോടികളും എല്ലാം എടുത്തു കളയുന്നതാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന് വളരെ ഡിഫൻസീവ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന് ഇസ്രയേലിനുള്ള ായ ഈവൻ ദ ലാസ്റ്റ് പെനി അവസാന പെനി പോലും ആളുലിയ പൈസ പോലും അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബാങ്കിലോട്ട് മാറുവാൻ പോകുവാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ആണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളുലിയ എത്ര വേഗം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പാദിച്ചതായ ധനം ആളുലിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു വീണ്ടും അവർ സമ്പാദിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനവാന്മാരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന ദിവസം മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പതിമൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നാം ഇത്രത്തോളം ചിന്തിച്ചതായ വേദഭാഗങ്ങൾ അളുലിയ നിവർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഇനിയും നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ളതായ അളുലിയ വേദവാക്യങ്ങളാണ് പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ അളുലിയ ഭാഗികമായി നിവർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഇനിയും നിവർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളതായ പ്രവചന ദൂതുകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അതുകൊണ്ട് അളുലിയ ഞാൻ അവളെ
അവർക്കൊന്നും മുട്ടില്ലായിരുന്നു ആളുകളെ അവർക്ക് മേഘസ്തംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു മരുഭൂമി വളരെ ചൂടേറിയതാണെങ്കിലും അവർ എയർ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകളെ അവർക്ക് വെളിച്ചത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു അവരവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ആൾ അഗ്നിസ്തംഭം അവരുടെ മീതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹാളുലിയ പകൽ പ്രഭാതത്തിൽ അവർക്ക് അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള മഞ്ഞ അവരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമായിരുന്നു ആളുകളെ ഇന്ന് നാം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ആളുകളെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആളുകളെ സ്തോത്രം പീസായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ അല്ലെ റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദയർ ഹോം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് പേച്ചക്ക് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ എപ്പോഴാണ് സൂപ്പർവൈസർ കയ്യിൽ വരും വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം അന്ന് ഇസ്രയേലിനില്ല ആളുകളെ സ്തോത്രം അവരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ മഞ്ഞ പൊഴിയുകയാണ് ഇറച്ചി തിന്നുവാൻ കൊതിയായപ്പോൾ കാടപ്പക്ഷി മൂന്നടി കളരത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും പിടിച്ച് ആളുകളെ പറപറയായി കൂട്ടത്തക്കവണ്ണം ആളുകളെ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇറച്ചി ആളുകളിയ സ്തോത്രം കടലിലെ ആളുകളിയ തിമിങ്ങലങ്ങളുടെ തലയെ ഉടച്ച് അതിൽ നിന്നും കാടപ്പക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അയച്ചത് എന്നാണ് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവം അങ്ങനെ അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തിയ ആരെല്ലാം അവർക്കെതിരായി വന്നോ അവരെ എല്ലാം ദൈവം നശിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഓള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ അവരെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവം അവരോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്ന വലിയ കഷ്ടത്തെ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായ കഷ്ടത്തെയുമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഹാളുലിയ സ്തോത്രം ഇതുവരെ ആളുലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയതായ ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം അല്ലെ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മേഘം അങ്ങ് മാറ്റും അലുലിയ അഗ്നിസ്തംഭം അങ്ങ് മാറ്റും മഞ്ഞ അങ്ങ് മാറ്റും അലുലിയ സ്തോത്രം വെള്ളം അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്നത് മാറ്റും തീക്കൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എണ്ണ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കും ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല തലമുറകൾക്ക് എവിടെ നാ പാല് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അടുത്ത ആഹാരം എവിടുന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അന്നെന്നുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ആളുലിയ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആളുലിയ സ്തോത്രം ആ ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുവാനുള്ള ആളുകയെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നമുക്ക് ശരിക്ക് പ്രാവചനികമായി പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആളുകയെ അപ്പം ദൈവം ഇടപെടുന്ന ദിവസം ഇനിയും ഇസ്രയേലിന് ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകയെ സ്തോത്രം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോകുകയാണ് ആളുകയെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആളുകയെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇനിയും ആളുകയെ സ്തോത്രം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആളുകയെ സ്തോത്രം വലിയ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചൂളയിൽ കൂടെ മരുഭൂമിയുടെ ചൂടിൽ കൂടെ ആളുകയ ഊഷ്ണത്തിൽ കൂടെ ആളുകയെ കഠിന ശോധനയിൽ കൂടെ വിശപ്പിൽ കൂടെ ദാഹത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അപ്പോ അവസ്ഥയിൽ ആളുകയ അപ്പത്തിനായിട്ടുള്ള വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിനായിട്ടുള്ള ദാഹവുമല്ല നിന്റെ വചനമൊന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഒരു ദാഹം അന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആളുകയെ സ്തോത്രം ഇന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ രഹസ്യമായി ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ആരാധിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയുള്ളപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്കൊക്കെയും അലുലിയ ഇനി സന്ധയ ഇന്ന് ആ ചർച്ചി പോയ ഒക്കെ തൊള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്തയാ അലുലിയ സ്തോത്രം ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആളുലിയ ഞാനും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളും കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ജീവിക്കത്തക്കോണമുള്ള ഒരു സമർപ്പണ ജീവിതത്തിനിടയായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു അളുലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം പെരുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ എന്റെ വിനീതമായ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ഓൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമർപ്പണത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ചില മിനിറ്റുകൾ മുമ്പിലുണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള സമയമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹലോ എന്റെ പേര് അലക്സ് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒന്ന്
പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനടയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പാപത്തിൽ വീണുപോയ ഇസ്രയേലിനെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവളെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തെ പറ്റി ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവെ ഇടയാക്കിയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ കുറവുകൾ കുറ്റങ്ങൾ ഓർക്കാതെ കാൽവറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ തിരുരക്തത്താൽ ഞങ്ങളുടെ പാപക്കറകളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവെങ്കിലേ കടുത്തു വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കുടുംബം കുടുംബമായി ഏൽപ്പിച്ചേരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും അവരുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലെ വിശേഷാൽ അലക്സിന്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലക്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബമായി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ധന്യത ചൊരിയുകയും സ്വർഗത്തിന്റെ ഭണ്ണാരം തുറന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകുകയും കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്വമായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൾ സഹോദരൻ അനിലിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും കുടുംബത്തിനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാരായി സ്വന്തക്കാരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരായി രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു അവരൊക്കെയും ഈ വലിയ രക്ഷ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാരെ ഹാലുലിയ വചനവുമായി അയക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്നെ തുറക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശാരീരികമായ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്പോക്കൺ അൺസ്പോക്കൺ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നാഥ ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവെ ഉത്തരമിട്ട് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ കൺകളിലേക്ക് ആരെല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് നോക്കുന്നുവോ അവരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്ന പൊന്ന് കർത്താവ് അവരുടെ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞവരെ സഹായിക്കുകയും അവരെ വിടുവിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും കിഴവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്ലഹോമ പ്രയർ ലൈനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഇന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൂറുമേനി വിളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിച്ച പൊന്നു കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും തരുന്നു ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നാഥ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് രക്തച്ചൊരിച്ചു നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ആളുകളെയും അസ്തോത്വം ജനത്തെയും വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഷ്ടതയുടെ തീറ്റുടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ കർത്താവ് കാണുമാറാകണമേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു കൊടുത്ത് അവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭയം കൂടാതെ അങ്ങെ സേവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങയെ പറ്റി ഹാളുലിയ സ്തോത്രം ആളുലിയ സക്രിയാവ് ഹാളുലിയ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഭയം കൂടാതെ അങ്ങെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെവിടെയായി അവിടുത്തെ ജനത്തിന് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കലഹോമ പട്ടണത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഓക്കലഹോമ സ്റ്റേറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പൂർണ്ണമായി കർത്താവിങ്കിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ തിരുഹൃതം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിന്റെ ഹാളിലും മുഖശോഭയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി അവിടുത്തെ പാതപെടുത്തിൽ സുഖമായി വിശ്രമിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുകയും സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളെ പ്രാപിച്ച്
ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയന്തെന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രി കാലത്തിനായി കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവിന്റെ ദാസൻ കഥാവിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി നമ്മോട് സംസാരിച്ചല്ലോ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം ഹലലുയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ നന്മകളൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കഥാവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും കഥാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഹലലുയ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആശ്രയത്തെ നമ്മൾ അതേ ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുവല്ലോ ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു ഹലലുയ സ്തോത്രം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിതത്തിലെ ഏത് സാഹചര്യം ഏത് കഷ്ടപ്പാടുകളിലും നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാണ്ടക്കോണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഹലലുയ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അതേ നമ്മെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ കൂടി കടത്തിവിടുന്നത് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ കഥാവിന ദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചുവല്ലോ സ്തോത്രം ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ അഗണ്യമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും ഹലലുയ സ്തോത്രം ഹലലുയ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിപ്പാന്തക്കോണം ദൈവജനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിപ്പാന്തക്കോണം ദൈവത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സനിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് രാത്രിക്കാലം പങ്കെടുത്ത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു കഥാവിന ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു കഥാവിന ദാസനെ ഓർത്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് തുറന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഹലലുയ സ്തോത്രം ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്ത കഥാവിന ദാസൻ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മത്തായുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഗാനം പാടിയ സിസ്റ്റർ ഡെയ്സി തോമസിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കഥാവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രാവിലെ സമയം അഞ്ചു മണിക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് നമുക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവസനയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം അനേക വിഷയങ്ങൾ സ്പോക്കണായിട്ട് അൺസ്പോക്കണായിട്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വൈകിട്ട് നാം കേട്ടതുപോലെ പ്രിയ സഹോദരൻ അലക്സിന്റെ സഹോദരൻ അനിൽ ഗൾഫിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ വളരെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആ പ്രിയ സഹോദരന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പേഴ്സണൽ പ്രയർ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം നാളെ വൈകിട്ടും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വിഷയത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരും ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന ദൈവദിനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാളെ കഥാവിന ദാസൻ പാസ്റ്റർ മാത്തക്കുട്ടി സാമോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാലം അദ്ദേഹം ഈ സിറ്റിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കഥാവിന ദാസൻ സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ദൈവസനിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശിഷ്യനാക്കിടുന്ന എല്ലാ കുരിശുകൾക്കും നാഥാനം എല്ലാ തോൽവികൾക്കും